，赵科，赵科，干嘛呢？敲半天门也不开，给我起来！怎么了？你准备什么时候抓捕赵科啊？报告，罗台长，赵科死了。嗯。哎呀，我的哥哥呀！那罗探长，罗探长，我儿子他死的好惨啊！这个杀人恶魔，丧心病狂，一定要为他主持公道啊！我们先去现场，看看情况。嗯嗯嗯嗯，过去一下。好了好了，哎，不客气。尸体是清早赵太太发现的。我进屋后发现，赵太太瘫在地上，赵科的身上有数十道伤口，脖子上也有勒痕，他的手上居然被涂满了指甲油，和鲁料理的尸块是一样的。而且我发现，屋内除了烟味儿、血腥味儿，还有一丝奇特的香味儿。但是，有一丝轻微的血腥味儿，不属于赵科，应该是凶手留下的。窗户紧锁着，屋内也没有明显的打斗痕迹。但我猜测，凶手应该也受伤了。公寓发生命案，凶器还没找到。今晚我会住进公寓，亲自查案。不是应该把他们带回巡捕房调查吗？你还要住进去？嗯，我推断凶手就在公寓里。我倒要看看他们能玩出什么花样。但是，对了，小青，回去你先进行尸检，验出致死赵克的真正原因。人皆愁，哥哥从小品学兼优，前不久刚留学回国，怎么会与人皆愁呢？嗯，这我还真得想想。我住进玉兰公寓一年多，很少和赵先生打交道，偶尔几次见面，也就是打个招呼。虽说我是他小姨，但这孩子跟我也不亲近，不是他出国后才搬到这里的。他的事啊，还真是不晓得。表哥他，表表哥他他。娜娜，不要慌，有啥事讲啊。表哥，他留过洋，许是过人，和我这种人，自然没什么好说的。还有袁晨的状态，心神不宁的，精神状态也不是很好。至于玲玲，玲玲不可能作案。凌晨三点半，我去了赵科房间门口，并没有闻到异常的味道，证明那时候他还活着。然后我才遇到了玲玲。苏三，玲玲。你刚回来还没睡啊？我好怕，苏苏，你看我回来衣服都没换，都是我杀人犯。今晚我能不能跟你一起睡啊？当然可以，没问题。我们走吧。嗯。后来我们就一直在房间里聊天，直到睡着。而且我发现他身上并没有任何伤口，所以我们完全可以将他排除。我们搜查了赵科的房间，衣柜里面。有一盘燃尽的迷香，应该是明云赵科用的。迷香就是那个奇怪的香味儿。嗯，那从勒痕上来看，这不是一般的绳子，更像是一种特制的
，钢丝材料。勒痕和划伤都不是致死赵克的原因，而失血过多，才是导致死亡的真因。有鬼！有鬼！有鬼啊！